Hi students today new unit plant ecology chapter 6 principle of ecology அதனுடைய சூழ்நிலையினுடைய கோட்பாடுகள் so environment க்கு organism க்கு என்ன relative என்ன இது இருக்கு so அதனுடைய problems எப்படி மேக் பண்றாங்க so அது எப்படி வந்து அதனுடைய adaptment எப்படி இருக்கு so அது எல்லாமே டீடைலா பார்க்கறது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈகாலஜி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா யூனிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் யூனிட் சிக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த இது பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ யூனிட் சிக்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதாவது ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னது ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற சாப்டர் பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ யூனிட் செவன் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸ் குரோமோசோமல் பேஸ் ஆஃப் இனிரிட்டன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் யூனிட் எயிட் வந்து பயோ டெக்னாலஜி அதில் டூ பார்த்துருந்தோம் டூ லெசன்ஸ் டூ சாப்டர் பார்த்துருந்தோம் ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி அண்டு பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் நைன் பிளான்ட் ஈக்காலஜி ஸோ இதில் சாப்டர் சிக்ஸ் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்காலஜி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் செவன் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது சாப்டர் எயிட் வந்து என்வாரமெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஈகாலஜியில் தான் இருக்கக்கூடியது ஃபைனலாக எக்கனாமிக் பாட்டனி பார்ப்போம் அதில் டூ சாப்டர்ஸ் இருக்குது பிளான் ப்ரீடிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரனியல் பாட்டனி அது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பிளான்ட் ஈக்காலஜி ஸோ இப்போ வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஈக்காலஜி அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் அண்ட் தியர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து உயிரினங்களுக்கும் ஒரு அதனுடைய அவருடைய தொடர்பு ஸோ அதை வந்து ஆர்கானிசத்துக்கும் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத டோட்டலாக லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் த பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த டினாமிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் ஓகேவா அதாவது பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் லிவ்விங் அண்டு நான் லிவிங் ஸோ அது வந்து இந்த ஈக்காலஜியில் என்ன வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஓகேவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் அந்த பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் என்ன வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் ஹவு ஆர்கானிசம் அடாப்ட் டெம்சல்ஸ் டு என்வாரன்மெண்டல் சேஞ்சஸ் ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி வந்து அதுவாக அடாப்ட் ஆகிட்டுது பிளான்ட் ஸோ என்வாரன்மெண்டல் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனாக இருக்குது இல்லை வந்து வாட்டர் வாட்டரியாக இருக்குது இல்லை வந்து ட்ரையாக இருக்குது ஸோ அப்போ அது எப்படி வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து அதனுடைய அடாப்டேஷன் நடந்துக்குது எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குது அதனுடைய மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் என்ன அனட்டாமிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் என்ன அதனுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனுடைய மார்ஃபாலஜி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அண்டு ஃபைனலாக வந்து லேர்ன் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா எப்படி இருக்குது அப்படின்றது அந் சீட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த தியர் டிஸ்போசல் மெக்கானிசம்ஸ் எப்படி வந்து டிஸ்போசல் ஆகுது சூ கோரி ஆட்டோ கோரி அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன மெத்தடில் வந்து டிஸ் இதுவாகுது ஓகேவா டிஸ்போசல் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஓகேவா ஸோ எப்படி எப்படிலாம் டிஸ்போசல் ஆகுது அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபைனலாக லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா என்வாரன்மெண்ட்டனுடைய ஆர்கானிஸ்துக்கும் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன இது இருக்குது அப்படின்றது செகண்ட் ஒன்று பயோட்டிக் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அண்ட் தேர்ட் ஒன்று என்னது அப்படின்னா ஆர்கானிசம் வந்து எப்படி அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபோர்த் ஒன்று என்னது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது அந்த ஃப்ரூட்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ப்ளஸ் வந்து எப்படி வந்து அடாப்ட் ஆகுது டிஸ்போசல் அந்த ஆனிமோ கோரி சொல்லுவோம் இல்லை டிஸ்போசல் பை விண்டு அதுக்கடுத்தது சூ கோரி ஹைட்ரோ கோரி ஓகேவா அந்த எப்படி வந்து டிஸ்போசல் ஆகுது அந்த டிஸ்போசல் எக்ஸ்ப்ளோசன் மெக்கானிசம் வந்து ஆட்டோ கோரி எப்படி வந்து தனியாக வந்து தானாகவே டிஸ்போசல் ஆகுது அதுக்கடுத்து ஈக்காலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் வந்து அந்த ஃபைனல் லேர்னிங் அதுமாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் அந்த ஹேலோஃபைட்ஸ் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் மீசோஃபைட்ஸ் ட்ரை அந்த மாதிரி பார்ப்போம் அது என்னது அப்படின்னா எப்படி வந்து அடாப்டேஷன்ஸ் ஆகுது ஓகே வாட்டரில் அடாப்டேட் ஆக எப்படி ஆகுது ட்ரை ஃப்ரூ ட்ரையாக இருக்கும்போது எப்படி வந்து அடாப்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான்
அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வாட்டர் இது எல்லாமே ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம் எப்படி வந்து மியூச்சுவலாக இருக்குது ஸோ வந்து ஒரு பிளான்ட் மேலே இன்னொரு பிளான்ட் வந்து எப்படி ஓட்டிக்கிட்டு வாழுது ஸோ அந்த இது வந்து இன்செக்ட் வரஸ் எப்படி இருக்குது அதனுடைய நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் என்ன பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன அது மியூச்சுவலிசமாக ரெண்டுமே வந்து அந்த பயோ சிம்பாயரி சொல்லுவோம்ல ரெண்டு பிளான்ட்டும் வந்து ஒப்ப ஒத்து போகிறது அதாவது லிச்சன்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம்ல ஸோ வந்து பிளான்ட் அந்த ஆல்கே வந்து மிக்ஸ் ஆகிருது வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி வந்து ரைஸ் அப்பிங் பேக்டீரியம் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதா இந்த லெசனை ஃபுல்லாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம் எல்லாமே ஸ்டோரி பேஸ்டு தான் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஜெனட்டிக்கலாக இருக்கிறது அந்த ஜெனட்டிக் ஜெனட்டிக் லெசன்ஸும் இந்த பயோடெக்னாலஜி லெசன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீது எல்லாமே ஸ்டோரி பேஸில் தான் இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து சாப்டருடைய அவுட்டர் லைன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஈக்காலஜினா என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன யார் யார் வந்து அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அப்படின்றதா அது செகண்ட் ஒன் ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் அது அடாஃபிக் ஃபேக்டர் ட்ரோஃப் ட்ரோஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது ஈக்காலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எப்படி அடாப்ட் ஆகியிருக்கு மிசோபைட்ஸில் எப்படி அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஹைட்ரோபைட்ஸில் எப்படி அடாப்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது அதுக்கடுத்து டிஸ்பர்சல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு சீட்ஸ் இது காமன் சாப்டர் ஓகே சாப்டருடைய அவுட் லைன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஈக்காலஜி இஸ் எ டிவிஷன் ஆஃப் பயாலஜி வித் த டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ரிலேஷன் டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ எதை பற்றி படிக்கிற படிப்பு அப்படின்னா இது வந்து பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் என்விரா என்வாரன்மெண்ட் இன் ரிலேஷன் டு ஆர்கானிசம் இந்த ஆர்கானிசத்துக்கும் இந்த என்வாரன்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இது எப்படி வந்து அடாப்ட் ஆகுது இது எப்படி வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ அதை பேசிக்காக படிக்கிறது தான் அது ஈக்காலஜி இட் கேன் பி ஸ்டடிட் பை கன்சிடரிங் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் தனித்தனியாக படிக்கலாம் இல்லை பாப்புலேஷன் ஒரு ஓவராக குழுமமாக இருக்கிறத படிக்கலாம் இதுக்கடுத்து பயோ கம்யூனிட்டி ஓகேவா அந்த பயோம் ஆர் பயோஸ்பியர் இந்த என்வாரன்மெண்ட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானைசேஷன் பார்ப்போம் செல்ஸ் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர்கானிசம் அடுத்து என்ன பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் அடுத்து என்ன கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி அடுத்து என்ன பயோஸ்பியர் ஸோ அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினம் அது வந்து என்னது ஆர்கானிசம் அப்படின்றது ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினம் பாப்புலேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஓவராலாக அதோடைய ஜாயின் ஆகிருக்கிறது அதுக்கடுத்தது கம்யூனிட்டி அப்படின்னா அதனுடைய குழுமம் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்றது அதுக்கடுத்தது உயிர் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய பயோஸ்பியர் அப்படி சொல்லும் அந்த பேசிக்கில் எப்படி வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வைல் அப்சர்விங் அவர் டிஃப்ரெண்ட் என்வாரன்மெண்ட்ஸ் ஒன் கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஒய் டூ பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் வேரி வித் பிளேசஸ் ஏன் வந்து அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான்ட்டும் அனிமலும் இருக்குது அதுக்கடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் வேரியேஷன்ஸ் இன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் அதாவது ஏன் வந்து வேரியேஷன்ஸ் காஸ் பண்ணுது இடத்துக்கு இடத்துக்கு வேரியேஷன் காஸ் பண்ணுது நம்ம எப்படி இருக்கும் நீக்ரோ பீப்புள்ஸ் இப்படி இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி எப்படி வந்து அது மாதிரி பிளான்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இந்த எப்படி இருக்குது ஸோ சாயில் இருக்கும்போது இப்படி இருக்குது அதே சலைன் வாட்டரில் இருக்கும்போது இப்படி இருக்குது அப்படின்றத டோட்டலாக எப்படி வேரியேஷன்ஸ் நடத்துது அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் ஹவு சாயில் கிளைமேட் அண்ட் அதர் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அஃபெக்ட் த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா ஆர் வைஸ் வர்சா ஓகேவா ஃப்ளோரா அண்டு ஃபானா ஃப்ளோரா அப்படின்னா என்னது பிளான்ட்டு ஃபானா அப்படின்னா விலங்கு ஸோ வந்து பிளான்ட்டு அனிமல் ஸோ வந்து காலநிலை அதாவது சாயில்னுடையது அதுக்கடுத்தது கிளைமேட்டு அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்தது இந்த ஈக்வாலஜி இட்ஸ் எசென்ஷியல் இதுக்கு எல்லாமே தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி பெட்டர் ஆன்சர் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஈக்வாலஜி எப்படி வந்து இது மாதிரி ஜாயின் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்னது இது வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் காசு ஆகுது இந்த பிளான்ட் வந்து எந் பிளேஸ் பிளேஸ் எப்படி மாறி இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஈக்காலஜி படிக்கணும் இந்த ஈக்காலஜி இஸ் எசென்ஷியலி ப்ராக்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆஃப் இன்வால்விங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்சர்வேஷன் டு ப்ரிடிக்ட் ஹவ் ஆர்கானிசம் ரியாக்ட் டு பர்டிகுலர் என்வாரன்மெண்டல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஈக்காலஜி ஸோ
பிளேஸ் அண்ட் லோகோஸ் மீனிங் ஸ்டடி ஓகேவா ஹவுஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஸோ அப்போ எங்கே இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த ஈக்வாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் மீனிங் இட் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ்டு பை ரைட்டர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ்டு பை ரைட்டர் இன் நைன்டீன் ஹவு த மோஸ்ட் வைட்லி அக்செப்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஈக்வாலஜி வாஸ் கிவன் பை ஹெர்னஸ்ட் ஹேக்கல் ஹெர்னஸ்ட் ஹேக்கல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரோட முன்மொழி இருந்தார் அப்படின்னா ரைட்டர் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு என்வாயன்மெண்டல் பற்றிய அந்த பரவலான இதை வந்து ஏற்று ஏற்று வரையற ஏற்றுக்கொண்டது யார் அப்படி ஏது யாரால் அப்படின்னா இந்த ஹெர்னஸ்ட் ஹெக்கல் என்பவரால் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேவா ஸோ ஹெர்னஸ்ட் ஹெக்கல் ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சயின்டிஸ்ட்டு அலெக்சாண்டர் வான் ஹம்பிள்ட் அலெக்சாண்டர் வான் ஹம்பிள்ட் அண்ட் தென் யூஜின் யூஜின் பி ஓடம் அண்ட் தென் ஆர் மிஸ்ரா த ஃபாதர் ஆஃப் மிஸ்ரா அப்படின்றது தான் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஈக்காலஜி இந்தியனுடைய ஈக்காலஜி ஓகேவா ஸோ இந்திய சூழ்நிலையை தந்த யார் அப்படின்னா ஆர் மிஸ்ரா மிஸ்ரா இது ஒன் மார்க்ஸு யூஜின் அப் பி ஓடம் யூஜின் பி ஓடம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஈக்காலஜி இப்போ ச தற்கால சூழ்நிலையுடைய தந்தை அலெக்சாண்டர் வோன் ஹம்பல்ட் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஈக்காலஜி ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அலெக்சாண்டர் வோன்ட் வான் ஹம்பல்ட் அப்படின்றது ஃபாதர் ஆஃப் ஈக்காலஜி காமனாக வந்து ஈக்காலஜியினுடைய தந்தை அப்படின்ற ஒரு அலெக்சாண்டர் ஓன் ஹம்பல்ட்டு அதுக்கடுத்து யூஜின் வந்து யூஜின் பி ஓடம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஈக்காலஜி அதுக்கடுத்தது மிஸ்ரா அப்படின்றது ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஈக்காலஜி இந்தியனுடைய ஈக்காலஜி ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இம்பார்ட்டன்ட் இது இது மூணுமே ஸோ இதுதான் ஈக்காலஜி ஓகேவா அதுக்கடுத்து டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி ஸோ அவங்கவுங்க தனித்தனியாக எப்படி வந்து விவரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் த ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் தேர் நேச்சுரல் ஹேபிடேட்ஸ் ஆர் ஹோம்ஸ் அதாவது பிளான்ட் அனிமல்ஸ் அதனுடைய உறைவிடங்கள் அதாவது எங்கே இருக்குது நேச்சுரலாக ஹேபிடேட்ஸ் அண்ட் ஹோ ஆர் ஹோம்ஸ் ஹேபிடேட் அப்படின்னா ஹோம்ஸ் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அதை பேசிக்காக வந்து படிக்கிறது பட்டு தான் அது வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து ரைட்டர் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா அதோட இயற்கையாக எங்கே வாழுது இல்லை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு உயிரினுடைய இதை பற்றி படிக்கிறது தான் அந்த பிளான்ட்டையும் அனிமல்லையும் எங்கே நே இயற்கையாக வாழுது அதனுடைய ஹேபிட் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஹேபிடேட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத படிக்கிறது தான் இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஈக்காலஜி ரைட்டர் அதுக்கடுத்தது ஈக்காலஜி இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் த ரிசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தியர் என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா பரஸ்பர உறவு ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா பரஸ்பரமான உறவு ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோக்கர் சாரி ரெசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தேர் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் ஒரு பரஸ்பரமான உறவுன்றது தான் இந்த ஈக்காலஜி அது யார் அப்படின்னா ஹேர்னஸ் ஹேக்கல் அப்படின்ற ஒரு சொன்னார் ஓகேவா இன் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் இது ஸோ இது எயிட்டீன் வந்து ரைட்டர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் போத் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அதாவது பிளான்ட் அனிமலையும் அந்த நே அது ஹேபிட் எங்கே ஹோம் அதனுடைய எந்த இடத்துல இருக்குது அதனுடைய இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஈக்காலஜி அப்படின்றது ரைட்டர் சொன்னார் அதுக்கடுத்தது ஈக்காலஜி ஸ்டடி ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தி என்வாயன்மெண்ட் அது ஏர்னஸ் ஹேக்கல் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ அது இதுதான் டோட்டலாக வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஈக்காலஜி அதனுடைய சயின்டிஸ்டுடைய பேஸ் பேசிக்கில் வரக்கூடியது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்காலஜிக்கல் ஹைரேஜ் ஈக்காலஜிக்கல் ஹைரேஜ் அதாவது சூழ்நிலையுடைய படிகள் ஸோ சூழ்நிலையினுடைய படிகள் என்னென்ன இருக்கும் ஸோ வந்து எப்படி வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ட டெவலப் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி தான் த இன்டராக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் வித் இயர் என்விரான்மெண்ட் ரிசல்ட் இன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் குரூப்பிங் ஆஃப் ஆர்கானிசம் விச் இஸ் கால்டு ஈக்காலஜிக்கல் ஹைரேஜ் அதனுடைய சூழ்நிலை உடைய இது எப்படி இருக்குது எப்படி ஒத்து போகுது அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அது அந்த ஹைரேஜ் ஓகேவா Levels of organization. Levels of organization. The basic unit of ecology high age is an individual organisms. The different high age ecological system illustrated below. Okay, wow. so basically, how do you know? Levels of organization, like atoms, molecules, cells, tissues, organ, organ system, organisms. That is the individual organisms. That is the individual organism. That is the population. That is the community. That is the ecosystem. That is the landscape. That is the biome. That is the biosphere. That is the individual organism. That is the individual organism. That is the group. That is the community. Populations. That is the populations. That is the group. That is the community. So that is the group. ஈகோசிஸ்டம் சூழ் மண்டலம் எந்த இடத்துல இருக்கும்
பயோஸ்பியர் பயோம் லேண்ட்ஸ்கேப் ஈகோ சிஸ்டம் கம்யூனிட்டி அண்டு பாப்புலேஷன் தென் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்ஸ் திஸ் டோட்டல் இஸ் கால்டு ஈகாலஜி ஆஃப் ஹைரேஜ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து திங்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈகாலஜி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸாக எதுவும் ஒன்றும் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் ஈகாலஜி யார் கொடுத்தாங்க அதோடைய இது என்ன அப்படின்றத மட்டும் டெஸ்ட் எழுதி காட்டுங்க ஓகேவா இந்த ஹைரேஜ் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் எழுதி காட்டுங்க ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங